Assalamu alaikum to all of you. <clears throat> How are you? Fine, sir. Okay, so this is uh, probably the last class, and I hope all of you have given your presentation. And uh, in this class, we will have revision of whatever we have done and whatever we may have in the exams. You may have in the exams, so those things will be revised. In the morning, there was a bit problem with the net because I was not at home. I was somewhere somewhere else, so I decided to have your uh, this session um, tonight at ten o'clock. So if let's start now. These are the topics you can see on the screen. Uh, Yes, <clears throat> these are the topics you can see on this screen. Collocation, connotation, register, polysemy, homonymy, ambiguity, presupposition, entailment, metonymy, wordplay, comp <clears throat> component analysis, and dictionary skills. <clears throat> How to consult a dictionary? This is what I, have to, I taught you, if you remember. Things about idioms and phrasal verbs, semantic roles. Analysis from the point of view of grammar and semantics. I'll give you sentences and you have to analyze them from the point of view of grammar and semantics and the way you have to analyze I've already uh, taught. And this is something I taught in the last class. <clears throat> so if you have any problem, you can ask me. Remember, th there will be short, uh, you know, questions. You have to write short answers and you have to give your own examples. This is what I mentioned in the morning as well. You have to give your own examples. If you copy examples, or reproduce examples, you will not get good marks. I'm telling you this in advance. If you reproduce what uh, the example which I have already given you, so you will not be able to get good marks. Yes. Yes, waiting for your queries. Right now, 20 students are with me, 22, uh, 21 students are with me. They are participating and they are attending this session. So I'm waiting, I'm just waiting for your uh, questions. These are the topics which you can see on the screen. These are the topics which I've mentioned in a simple way. Yes, any problem? Wordplay and Componential Analysis. Wordplay, if you remember, there is a video about wordplay and you must watch that video wordplay means you are playing with simple in simple words you are playing with words there are many ways to play with words sometimes we change the spelling and we play with words sometimes we play by using the same 
प्रोनाउंसिएशन समटाइम वी प्ले विद वर्ड्स बाय देयर मीनिंग्स जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं वर्ड प्ले की लेट मी गिव यू वन मिनी वन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्ले फॉर एग्जांपल कैन यू कैन एज अ कैनर कैन कैन अ कैन नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्ले हियर आई एम यूजिंग यू नो दिस इज व्हाट वी कॉल एलिट्रेशन i am using same sound words can 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 and it is our tongue twister can you can as a can or can can again in one breath or you, in one go you have to say this sentence can you can as a can or can can again so it is also a kind of play we are playing with words with, <clears throat> similarly do you take interest in interest so here you are again playing with word and you are using interest in two meanings interest is used as a noun but it has two meanings here one interest means you are talking about dilchaspi second interest means you are talking about sood so it, it, it this is again we are playing with word then there is another one how are you how are you thoda isko sa agar thoda sa agar aap isko galat pronounce karenge to ye banenge how are you how are you how are you aap kisi se hum keh sakte how are you so वो समझेगा कि हवा आप पूछ रहे हैं कि हवा आ रही है आप हवा आ रही है क्या तो असल में वो है तो है, आप कहेंगे से हवा यू तो थोड़ा सा इसको आप गलत प्रोनाउंस करेंगे तो वो बन जाएगा हवा रही है एक और इसका देर वॉज अ कोल्ड डे देर वॉज अ कोल्ड डे इसको थोड़ा सा आप मिस प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा दर वॉज अ कोल्ड डे are you getting me so we are playing with words so there are many techniques to play with words sometimes we make sentences ambiguous sometimes we make we you know uh, change we just distort the pronunciation sometimes we change make changes in spellings and sometimes you know we use same sound words and there are many ways so you must watch that uh, video and that video will inshallah make things clear for you component analysis if you remember <coughs> so I told you that I'll give you different components, and I will also give you their features. And you have to make a table. In that table, you have to use plus, which is matching with that component, and minus if it is not matching. So, इसके लिए भी गाली बना रहा हूँ आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसा मिसाल के तौर पे आपको मैं देता हूँ table. ठीक है ये समझ ले component होगा. Features में आपको दे दूँगा पांच छह जैसे male, uh, female. मेल फीमेल सॉफ्ट हार्ड टू लेग अलाइव ठीक है ये इसके फीचर्स हैं तो आपने टेबल बनाना होगा टेबल ड्रॉ उस पर ड्रॉ करके उस पर आपने फिर उसके आगे लिखना होगा कि भाई आया ये टेबल के साथ जो है मेल जो है वो उसके अगर नहीं उसके साथ Uh, उसका फीचर है तो उसको आपने माइनस लिखना होगा इसी तरह फीमेल नहीं है टेबल तो आपने उसके साथ उसको लिखना होगा माइनस uh, का निशान लगा के उस टेबल में डालना होगा टेबल बनाएगी आज है टेबल के बगैर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा यहाँ तो मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा टेबल के लिए देर्स आर नॉट मैकिंग टेबल सॉफ्ट भी नहीं होता माइनस लगा दिया हार्ड होता है तो आपने वहाँ पर प्लस लगा दिया टू लेग नहीं होता फोर लेग है तो आपने वहाँ पर लगा दिया माइनस अलाइव भी नहीं होता ठीक है तो आप नया लगा दिया माइनस तो ये आप सब टेबल में करेंगे सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंपोनेंशियल एनालिसिस ये मस्ट है यू मस्ट बी गिवन दिस क्वेश्चन यस any other question Yes, waiting for your curious ambiguity register. Remember, you 
will be given these questions and you have to write their answers with your own examples you have to clear clear uh, clarify you have to clarify the concepts examples are very important if you don't give your own examples you will get less marks and you will hardly pass if you give your own examples so you will get good marks things should be clear semantics paper jo hota hai usme lengthy answer aap likh nahi sakte kyunki lengthy nahi hote nahi to ye hai ki aapko jaise maine ek hi jumle ke andar एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आपसे पूछ सकता हूँ दो चीजों के बारे में पूछ सकता हूँ याद देखिए इनके बारे में पूछूंगा इनसे रिलेटेड सवाल पूछूंगा अगर आप इनको स्टडी कर लेंगे प्रॉपरली तो आप उनसे रिलेटेड सवाल के जवाब दे देंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये सब चीजें क्या होती है ताकि उनसे रिलेटेड जो भी सवाल हो वो आप उसका जवाब दे दें yes please uh, waiting for your queries last question there will be another question that is related to analysis do analysis ke aapke paas aa sakte hain theek hai 10 number ka aapke paas ye ho sakta hai to aap kindly isko dekh lijiyega ek analysis ka aapke paas hoga combination analysis ka analysis ka aur dusra aapke paas hoga i will give you some sentences and i'll ask you to analyze those sentences and they both are compulsory all uh, they all, both are compulsory they both will be compulsory because they are very important for semantics the students of those for the students who are studying semantics yes no question all of you are still uh, quiet no one asking any question sir semantics rule and analysis from the point of view of grammar and semantics thoda samjha do yeah i will give you some sentences remember let me show you here i may give you sentences like he is for example if i give you this sentence if i give you this sentence how will you analyze you will say you have to do like this this sentence aapne aisa describe karna hoga is grammatically correct but it does not make any sense because semantically it is not correct <clears throat> it is a very good example of tongue of a tongue twister because it has matching sounds right since it does not give any particular any meaning uh any sense it is semantically incorrect semantically an incorrect sentence theek hai to is tarah se aapne matlab ye isko analyze karna jis tarah maine aapke samne likha jab aap padhenge to aapko pata chalega aur uske baad aapne sir description uski likhni hogi har jumle ki ki aapne kya usko jaancha aur kaise pata chala aapko semantically aur grammatically semantically aapko pata hai kya karna hoga semantic deals with meanings ab isme kya meaning hai aapke mulle can 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 
क्या आपको समझ आ रहा है कोई मीनिंग समझ आ रही है कैन यू कैन क्या आप कर क्या कर सकते हैं एज अ कैनर कैन 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इससे पता चला कि ग्रामेटिकली तो ये समझ में आ रहा है ग्रामर का स्ट्रक्चर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं कैन यू कैन एज अ कैनर कैन 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 यानी कि रिपीट कर दिया आपने आगे लेकिन और ग्रामेटिकली भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन चलो ग्रामेटिकली कुछ हद तक सही है क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है बट इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस वी आर नॉट गेटिंग एनी मीनिंग फ्रॉम इट बट वी आर गेटिंग वन थिंग देर इट हैज मैचिंग साउंड दैट इज वाई इट साउंड एंड यू नो गुड वेन वी वेर इट and it can be a tongue twister such sentences become tongue twister tongue twister ban jate hain is tarah ke jumle na jis tarah se aapne apna wo mushahada bhi dal diya and then you have to uh, describe this uh, you know from semantic and grammar point of view so this is how you have to do your analysis aur iske alawa ek sir agar sir agar is tarah ka koi sentence aa jata hai jaise abhi aapne ye sentence likha hai can you can तो सर इसमें हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये वर्ड प्ले का सेंटेंस है मतलब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप वर्ड प्ले आप यू कह सकते हैं कि वी कैन प्ले विद वर्ड्स वी आर वी कैन वी आर प्लेइंग विद वर्ड्स हियर इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन वो बता देंगे आपके भाई इस तरह से हम वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं उसमें जो वर्ड प्ले का की टेक्निक है वो क्या है वॉल्यूट्रेशन या ऐसा कुछ है आपके पास जिसमें साउंड से डील किया जाता है साउंड सिस्टम जो है प्रोनाउंसिएशन से उसका ताल्लुक होता है तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं इसी तरह से अगर कोई जुमला आपके पास हो जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक जुमला है मैंगो मैन अब ये अगर मैं आपको जुमला दे देता हूँ तो आप इसका क्या बताएंगे वट विल यू से अबाउट दिस सेंटेंस दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट because the structure is uh, this sentence is grammatically correct because the structure is fine but fine there is a but, word yeah there is a word mango yes jay na which does not collocate here with man तो क्या इसमें होगा इट साउंड्स नाइस इफ वी नो उर्दू अगर उर्दू में आती है तो इसमें ये साउंड अच्छा लग मतलब मज़ा आता है इसको मज़ा आ रहा है इसको सुन को सुन के क्योंकि हमें उर्दू में आम कहते हैं वो एक आम आदमी है तो यहाँ पे हमने कर दिया हिज एम एंगो मैन ये भी एक वर्ड प्ले की एग्जाम्पल है ठीक है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड प्ले जिसमें हम क्या है के वर्ड से वर्ड से प्ले कर रहे हैं यानी कि हमने एडजेक्टिव लगाया जिसका माना उर्दू में जो है वो आम ही है लेकिन कौन सा आम है वो आप खुद समझते हैं सो इट ही इज़ अ मैंगो मैन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ही इज़ अ कॉमन मैन तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर दिया कि सीमेंटिकली ये दुरुस्त नहीं है ग्रामेटिकली यह दुरुस्त है कभी जुमले ऐसे होंगे जो ग्रामेटिकली दुरुस्त नहीं होंगे सीमेंटिकली चल रहे होंगे जैसे शी इज गो टू कॉलेज एवरी डे Now this sentence is grammatically incorrect. Why? Because we are using here is before we are using here helping verb before uh, first form and before first form helping verb is not used. Are you getting me? Before first form helping yes, verb sir. is not used. So this is grammatically incorrect, but semantically it is okay. Because because it is giving us meaning. Normally, बहुत से लोग इंग्रजी गलत बोलते हैं समझ में तो आता है ना क्यों आता है क्योंकि वो semantically सही चल रहा होता है लेकिन grammatically स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ रही होती है फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आ रही होती है कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आ रही होती है सो समटाइम इट हैपेंस दैट ग्रामेटिकली सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट बट सेमेंटिकली दे आर गिविंग अस मीनिंग एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट सेमेंटिकली सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट एंड ग्रामेटिकली दे आर करेक्ट यस तो ये आपका एनालिसिस हो जाएगा एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर एंड सेमेंटिक्स सो आई मे गिव यू डिफरेंट सेंटेंसेस एंड यू हैव टू चेक देम वेरी केयरफुली एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स
अब एक जुमला है इट इज अ वेरी लॉन्ग बिल्डिंग विच वॉज बिल्ट टू ईयर्स ए गो नाउ वट इज द प्रॉब्लम विद दिस सेंटेंस वेयर डज द प्रॉब्लम लाइ सर Yes, yeah, here we have, the problem lies in this adjective, because this adjective does not collocate with building. Here we have to use different adjective, right? So this is how you have to describe things. So, कभी इनको जुमले ऐसे होंगे जिनमें आपके पास जो है grammatical problem होगी कहीं आपके पास जो है वो semantic के problem होगी आपने उसको understand करके recognize करके you have to tell. and then this is what you have to do and i will check and i will give marks agar aapne sahi kiya to pure marks yani ke 5 number ka hua to 5 pure marks milenge aur jo bhi hoga 10 number ka bhi ho sakta hai theek hai it's up to the situation any question uh, sir uh, can you please uh, uh, tell us how many topics you are going to give us and how many questions will come and uh, are you going to give us mcqs as well or not no 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 mcqs i'll give you uh, uh, send uh, questions right and uh, as i told you that these are the topics you have to study these topics and all these topics i have taught you prior to se chand ek zyada hi honge lekin ye jo topics hain aapne inko kam se kam achhi tarah se study kar lena hai so i will give you uh, you know different things related to these topics so there may be uh, i may give one, two things in one question theek hai and you have to write answer and that will be of 10 marks and you have to attempt five क्वेश्चंस आपको पांच क्वेश्चंस उसमें कम से कम करने होंगे ठीक है तो ये जो टॉपिक्स हैं आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा ये सब आपने किए हुए हैं जिसने क्लास अटेंड की होगी उसको लास्ट पीस का पता होगा थोड़ा मजीद इसको स्टडी कर लीजिएगा एग्जांपल्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा ये आप आपको इसकी स्टडी से फायदा ये भी होगा कि आप क्या खुद आप अपनी अंग्रेजी काफ़ी इस हवाले से अच्छी हो जाएगी एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डिक्शनरी स्किल्स अब ये डिक्शनरी स्किल्स ऐसी चीज़ जो आपके कोर्स में नहीं इंक्लूड थी लेकिन मैंने ऐसे डाला ताकि आप लोगों को पता चले डिक्शनरी को स्टडी कंसल्ट uh, कैसे करते हैं पता चले आपको असल सबसे अहम चीज़ डिक्शनरी डिक्शनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कंसल्ट अ डिक्शनरीज और व्हाट विल यू डू बिकॉज सीमेंटिक्स डील्स विद मीनिंग एंड वी लर्न वी गेट मीनिंग्स फ्रॉम डिक्शनरीज वेन एवर वी फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग वर्ड्स वेबरी सो वी कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू डोंट नो हाउ टू कंसल्ट अ डिक्शनरी इवन हाउ टू फाइंड अ गुड डिक्शनरी every dictionary is not to be consulted there are some dictionaries there are some characteristics of of dictionaries which we have to find out and if we if, if a dictionary has those characteristics or those features we should study or consult that dictionary because dictionaries are very important source of uh, you know meaning ye usme aapko pata chalega main aapke sir puch sakta hu ki bhai dictionary ki kya khasiyat hai kya hona chahiye aur kis tarah mein hame dekhni ek word ke sath kya cheeze related relate karti hain to aapne uska batana hoga अब रजिस्टर का ताल्लुक कहाँ से रजिस्टर भी आपको डिक्शनरी से पता चलेगा कॉनोटेशन कॉलोकेशन ये सब डिक्शनरी से पता चलेगी पॉलिसी भी आपको वहीं से पता चलेगा <coughs> इसके अलावा क्या कहते हैं आपको और फ्रेजल वर्ब्स ईडीएम्स वगैरह जो है ये भी डिक्शनरी से ही आपको मिलेंगे यस सर दीज ऑल टॉपिक्स वी स्टूडेंट हैव टू प्रिपेयर Yeah, you have to study these topics. ये तो कम है. These are not too many topics. छोटे-छोटे टॉपिक हैं ये. दो-तीन तो मैंने खुद ड्रॉप कर दिए. Theories वगैरह जो थोड़ी dry subjects हैं उनको मैंने खुद ही डाल दिए. सिर्फ practical चीजों पे मैंने आप focus डाल रहे हैं आप लोगों का. तो ना theories वगैरह होती lengthy और तो प्रैक्टिकली इतना कुछ होता नहीं है सेमेंटिक थ्योरीज एंड ऑल सच थिंग्स दिस थिंग्स आर प्रैक्टिकल सर सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कैन यू प्लीज शेयर पीपीटीज विद अस दिस ऑल टॉपिक्स आई कांट शेयर पीपीटीज आई हैव ऑलरेडी सेंड यू वीडियोस एंड ऑल दिस वीडियोस आर अपलोडेड दे हैव बीन अपलोडेड इन द ग्रुप ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट सो यू मस्ट हैव वॉच दोस वीडियोस ppt share sorry sir but sir videos uh, can consume so much time sir if you please my dear can you uh, please share the thing is that
पीपीटीज आर नॉट सफिशिएंट उसमें जो एक्सप्लेन किया जाता है वो आपको नहीं पता चलेगा बस ये बस सिर्फ हेडिंग्स वगैरह होती है जैसा मैंने आपको ये ये टॉपिक्स लिखे हैं बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो वीडियो में पता चलेगा आपको ना अब एक हम पीपीटी में हर चीज थोड़ी मेंशन करते हैं वी जस्ट मेंशन पॉइंट्स एंड देन वी एलैबोरेट दोस पॉइंट्स और मैंने आप लोगों को बुक्स रिकमेंड की थी आप लोगों ने बुक्स खरीदी और मैंने आप लोगों को इमेजेस भेजी थी बहुत सी चीजों की वो आप लोगों ने सेव किए अब ये आप लोगों का काम है ना कि इन चीजों को सेव करना इनका प्रिंट आउट लेना और ये सब कुछ करना आपका काम है मैं फाइंड आउट करके दोबारा उनके उनको रिसेंड कर दूंगा और बुक्स जो है मैंने उनकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेजी पीडीएफ जिसको आप खोल के पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर इसके अलावा भी बहुत सारे ओके सर जस्ट पीपीटीज इफ यू कैन इफ यू कैन नॉट टू सेंड पीपीटीज सो प्लीज शेयर आउट ऑल टॉपिक्स लिंक्स हां लिंक्स वगैरह सर ये आप उसमें जाए ना उसमें व्हाई डोंट यू गो टू द YouTube चैनल ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट उसमें जाए सब मिल जाएगी आपको जी सर उसमें तो गए मगर उसमें दूसरे भी टीचर्स ने जो अपलोड की ना एक एक का तलाश की और आपका जो लिटरेचर का भी क्लास है उस उसमें भी सर वो वो भी आ जाते हम तो इसमें सर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप एक साथ सबको शेयर करें ना तो सबकी रहनुमाई होगी एक साथ नहीं कर सकता ये मैं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एक साथ मैं शेयर नहीं कर सकता कुछ थर्टी सिक्स लेक्चर है इनको मैं एक साथ कैसे शेयर करूंगा थर्टी सिक्स में शुरू के दो चार थर्टी सिक्स में पाँच छः लेक्चर्स में आप सात लेक्चर निकाल दें आप बाकी शेयर करना इवन ट्वेंटी एट लेक्चर भी अगर शेयर करता हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल तो आप वहाँ पर जाएं जो आपको देखना हो उसको आप क्लिक करें डाउनलोड करें या वैसे ही देख लें आप डायरेक्टली ये यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए क्या है ना कि यू कैन ईजिली यू नो सी योर वीडियोज It's not meant for this purpose that you just uh, I we should send you links. Link तो उसी वक्त भेज दिया जाता है या उसे एक दो दिन बाद तक भेज दिया जाता है तीन दिन बाद तक भेज दिया जाता है लेकिन इसकी इतनी देर बाद थोड़ी लिंक भेज भेज जाएंगे. So go to the channel and uh, find out the videos. The videos are there are not there are not too many videos. ज़्यादा videos थोड़ी हैं दो चंद teachers हैं जो online ले रहे हैं classes. बाकी बहुत से teachers जो थे they were taking face to face classes. Okay, अभी ये जो लास्ट टाइम दो लास्ट जो वीडियोस हैं दो या तीन उसमें आपको ये मिल जाएगा सीमेंटिक रोल्स एनालिसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ग्रामर सीमेंटिक्स हाउ इट इज टू बी डन देयर आर टू वीडियोस फॉर डिक्शनरी स्किल्स कंपोनेंट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा या आखिर की तीन वीडियोस इसी से रिलेटेड हैं शुरू में सातवां आठ आई थिंक वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 7 8 9 लाइक दिस यू कैन फाइंड रिलेटेड टू कोनोटेशन कोलोकेशन एंबिगुइटी Yes. Any other question? And have you all given your presentation? Well, last time I'm asking you if you have, if you have all given, if you have all given your presentation, it's very good. Otherwise, you will lose 15 marks. 15 numbers are mehroom ho jayenge ab log, jisna nahi di do. Or aaj last day, uske baad main nahi le sakunga. Main bata diya gaya sir, naan ji the last day. After that, uh, you cannot take classes, or nobody should take classes. वैसे तो हमारे कल से इम्तहान फ्रॉम नाइन्थ ऑनवर्ड्स एग्जाम्स हेड टू कमेंस बट ड्यू टू कोरोना वायरस आई थिंक इट इज बीन पोस्टपोन नाउ इट विल कमेंस लेटर ऑन सर आप नंबर अनाउंस नहीं करेंगे जिसके मतलब जिन जिन प्रेजेंट अभी नहीं अनाउंस करेंगे भाई के असाइनमेंट अभी नहीं अनाउंस करेंगे वो सब टोटल जब आपका सब कुछ हो जाएगा ना उसके उसके बाद आउट ऑफ 100 जो है वो मार्क्स अनाउंस किए जाएंगे आप लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़े फिक्र क्यों कर रहे हैं जो मेहनत करके पढ़ेगा और जो मेहनत करेगा इंशाल्लाह उसको फिक्र की जरूरत नहीं है उसके साथ अच्छा होगा सबके साथ ही अच्छा होगा लेकिन वो सर इसमें कुछ काप क्या होगा इसमें सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ी सी डिक्रीज कर दें सर टॉपिक्स टॉपिक्स भाई टॉपिक्स दिए गए हैं आपको मैंने 
आपका हंड्रेड फिफ्टी मार्क्स का पेपर है टॉपिक्स तो आपके पास इतने दिए ही नहीं है इनमें तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिपीट कर रहा हूँ मैं जो आप लोग जिनको दे चुके हैं पढ़ चुके हैं कॉलोकेशन कॉन्टेशन ये चीज़ें मैं करवा पढ़ा दे चुका हूँ पहले भी तो उन्हीं को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अहम चीज़ें हैं बाकी टॉपिक्स उसमें है नहीं छोटे छोटे मुख्तर से टॉपिक्स हैं वर्ड प्ले क्या है ये इन सब चीज़ों से मिल बनता है कंपोनेंट एनालिसिस क्या है आपको पता है डिक्शनरी स्किल्स सबको पता होनी चाहिए एडियम्स प्रेजल वर्ब्स के बारे में सबको मालूम होना चाहिए तो नॉर्मल सी चीज़ है रजिस्टर जो है ये आप आप नॉर्मली लोगों को मालूम होना चाहिए लेकिन लोगों को नहीं पता इनमें जो मैंने कहा ना जो थोड़ी बोरिंग वाली चीज़ें थी मैंने खुद ही नहीं दी हैं आपके सिलेबस में जो इंक्लूड था थीरीज और सीमेंटिक थीरीज और देर और टू अदर टॉपिक्स दो तीन चार थे वो मैंने खुद ही एक्सक्लूड कर दिए क्योंकि वो थोड़े से दे वर ड्राई सब्जेक्ट्स थ्यूरीज नजरिया होते हैं नजरिए होते हैं अभी तो वो डेफिनेटली वन हैज़ टू रीड तो उसके लिए फिजिकल क्लासेस को होना जरूरी तो मैंने इसके लिए उसको इंक्लूड ही नहीं किया है आई हैव ओनली इंक्लूडेड दोज विच आर प्रैक्टिकल विच नॉर्मली पीपल शुड नो एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ सीमेंटिक्स मस्ट नो अबाउट दैम वाई बिकॉज दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर द इंग्लिश लैंग्वेज प्लस देयर एवरी डे लाइफ उनमें से कई टॉपिक्स तो जिन्होंने क्लासेस लिए उनको पता भी होगा मैंने इसमें एन एफ ने दिया एन एफ ने नहीं दिया कैटा फोरा ने दिया ऑक्सो फोरा ने नहीं, नहीं दिया डायसेक्सेस नहीं दिया सीमेंटिक थीरीज मैंने इसमें नहीं दी और भी एक दो टॉपिक्स और आई हैव नॉट गिवन दिस टॉपिक्स Yes, we are running out of time. We have only seven, five, seven minutes. Sir, entitlement ka bata do. <clears throat> entitlement wohi hai na, jaise aapko bataya tha ki which entails something. For example, if you say uh, that. he had an accident terrible accident right so what does it entail that he jab aapne terrible accident kaha to uska matlab hai he might have died or he might have lost some very uh, important uh, you know parts of his body maybe he might have you know become uh, you know disabled and something like this so he had an he had a terrible in accident entails that he might have died or he might must have lost uh, you know some parts of his body or he must have become disabled similarly john was assassinated john was assassinated or a political leader was assassinated to assassinated se murad kya hai ke he is dead now theek hai agar koi kehta hai ke us par qatilana hamla hua jisme उस पर उसको असेसिनेट कर दिया गया तो असेसिनेट कर दिया गया इसका मतलब क्या है कि वो आप नहीं है इंतकाल कर चुका है तो इंटेल का मतलब है उससे क्या मीनिंग आपके सामने आ रही है वो इंटेल कहलाता है उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद उसके चंद मिसालें दे दीजिएगा एक से डेढ़ दो डेढ़ दो पेज से मुझ ज़्यादा है ही नहीं है थैंक यू सर मैंने इसमें एक चीज़ दी नहीं आप लोगों को इन्फ्लेंस वो भी एक एम जी इट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट आई हैव नॉट गिवन यू सो मैनी थिंग्स आई हैलरेडी ड्रॉप्ड आई हैव सेंड यू टू बुक्स इफ यू रिमेंबर डू यू रिमेंबर वन बुक इज दिस वन एक ही वाली किताब है जो मैंने आप लोगों को भेजी थी आई डोंट नो वेदर यू हैव गोन थ्रू दिस बुक और नॉट ये एक किताब थी एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश सीमेंटिक्स एंड प्राइगमेटिक्स और सीमेंटिक्स को आपने देखना था ठीक है इट इज इडन बाई यूनिवर्सिटी का इसमें आपके पास कुछ चीज़ें ऐसे सीमेंटिक्स रिलेटेड टाइप्स ऑफ मीनिंग एंड एडजेक्टिव मीनिंग यूजिंग लैंग्वेज टू गिव द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स वाई हाई पानी इनकम्पेटेबिलिटी चीज़ें तो बहुत सारी हैं यहाँ पर 
So only you have to find those things which are related to you. These are the things. There was another book, Egor Kitab, which I have given you. I don't know whether you have studied that book or not, or you have just seen the topics which you have to study. Handouts, whatever you have, I have given you. Can you see uh, this book, which I'm, I've just put uh, over here, shared over here, Introducing English Semantics. Can you see this book? Yes, sir. The study of meaning, the semantic study of meaning, the nature of language, language and individual pragmatics. So in my yeshi that I'm not any can in the coffee to the job of the nigger and because it is a very detailed study for notation after month like it is a translations we're gonna see related relate cut the hyponomy policy me up you are kitchy that just after the sentence meaning I'm a thing there he get lexical ambiguity grammatical mean lexical grammatical meanings yeah up to put I get it's a semantic rules up on this I'm a human I'm over there take it or guy is get our Hyponomy, you have to say synonymy, hyponomy. This is all semantics related to it. But you have to know what is the prime job very, which are very much used in practical life. They are related to sentences. Yes, speech acts were getting a trances and sentences, difference between a trance and sentence. Sir, dictionary skill. Okay. So, yes, I have to ask you books up to be to come or you got up trying to create this again. These books are also available in from Urdu Bazaar. You can buy ticket and in Urdu Bazaar. There is a shop name the Mish bookshop. You can go there and you can you can take my name over there. You can mention my name over there that I've been said by son were Joe fellow the university me out of the hour earlier. Then I did put to you know shade when I did put to you know silly are maybe put up into a bunk over a while a decade. ले सकते हैं मतलब ये बुक्स वहाँ से ज़्यादा महंगी नहीं है आप लोगों को एक 400 की पड़ेगी एक 500 की पड़ेगी तो ये दोनों सेमेंटिक्स के आवाज़ से बहुत जबरदस्त किताबें हैं डिक्शनरी यस क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द क्वेश्चन डिक्शनरी स्किल्स हाँ डिक्शनरी स्किल्स के आवाज़ से ये होगा कि हाउ � जब हम किसी भी डिक्शनरी को को ओपन करते हैं तो वी शुड नो अबाउट द डिक्शनरी वेदर इट इस मोनोसिलेबल और बाय सिलेबल डिक्शनरी मोनोसिलेबल वो होता है जो एक लैंग वन लैंग्वेज इंग्लिश टू इंग्लिश यानी कि वन लैंग्वेज पर होता है अगर अंग्रेजी की तो इंग्लिश टू इंग्लिश होगी अगर उर्दू की तो उर्दू टू उर्दू होगी बायो सिलेबल जो होता है वो इंग्लिश दो लैंग्वेज पर होता है इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश एंड देन वी हैव टू सी यू नो द कैटेगरी ऑफ इट्स मीनिंग and there are many things which we see. For example, for example, we see uh, the uh, polysemy of the meaning. We see whether the verb is transitive, grammar of the uh, the word, whether it is transitive, intransitive, and we also see its register whether it uh, it has any formal use or informal use or offensive. It is op offensive or it is uh, you know we have to see these things. Yeah, चीजें में देखनी होती है. फिर उस dictionary में आप उसके को उसके forms अगर भी मिलेंगे. बाजू का कई मतलब ऐसा होता है कि एक वर्ड के काफी मीनिंग्स होते हैं और डिफरेंट मीनिंग्स में उसके वो ट्रांसिटिव होता है कहीं कहीं इंट्रांसिटिव होता है कहीं दोनों होता है ठीक है और कहीं वो प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है ये भी आपने चेक करना है ठीक है उसके यूजेज देखना है कोलोकेशन देखना है उसका पैटर्न होता है हमारे पास तो ये डिक्शनरी अगर आपके पास उस तरह की होगी तो आप ये सब चीज़ें देख सकेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दैट वर्ड प्रॉपरली इन अ सेंटेंस तो डिक्शनरी स्किल्स में आपके पास ये वो डिक्शनरी के दो वीडियोज़ उनको काइंडली देख लीजिएगा पता चल जाएगा आपको ऑनलाइन डिक्शनरी